Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo. Siku hii leo nakuletea mada inayosema mke mzuri ni wa kuringia mke wa kawaida ndo wa kumfaidi. Wewe nakuletea mada hii kutoka kuonyesha jinsi gani naona mahusiano yalivyo na jinsi gani wanawake wengi wanahangaika, wanaume wengi wanahangaika kufurahia mahusiano ya kimapenzi na wengi wamefeli wamefeli kwa sababu huyu mwanaume alifikiria kipata mwanamke mzuri ndio atafaidi sana kampata lakini hafaidi huyu mwanamke mwanaume mwingine kaoa mwanamke la ameoa mwanamke lakini anamuona si mzuri sana kiangaisha na wala anaoaona sasa kuna masuala ya kisaikolojia ambayo naipenda uyafahamu kwa nini nimesema kwamba mke mzuri ni wa kuringia tu na ile wa kawaida kawaida huyo ndio wa kumfaidi naomba unisikilize nengo eh kwa makini sana wanawake ambao wamekuwa na marafiki ambao ni wazuri sana yani huyu ni dada lakini ana dada rafiki yake lakini dada huyu ni mzuri kweli mara nyingi huyu dada ambaye yeye yeah, anajiona ni wa kawaida anajikuta kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanapenda kuongea na yule ambaye ni rafiki yake ambaye ni mzuri kweli kuliko yeye katika tafiti ya mada hii tena mmoja akasema kwamba yani mimi nilikuwa nimekaa hapa rafiki yangu akiwa amekaa hapa yani mwanaume mwingine amekaa hapa baada ya kuongea na mimi anakuwa anaongea na huyu yani mpaka anainama kabisa hivi anaongea na huyu yani kama mimi vile sipo kwa hiyo ukuta wanawake wale wazuri wanaume wanawapatikia sana kwa hiyo wanawapatikia sana sasa hii ni waribu wa akili hao wanawake bila wao wao juu kama wanajua akili lakini wanapendwa napendwa akitoa bibi akisikia wateliwa nzuri sana sasa katika tafiti mada hii vile vile kuna watu ambao wamejikuta kwamba wakipiga picha kwa sababu ni mtandao unaonekana wazuri kweli watu likes nyingi kweli lakini mtu huyu ukikutana naye live eh ndio yule kwa kwenye ile picha za Instagram au Facebook unamwona ni mtu tofauti sasa hii inaonyesha jinsi gani uh, watu wengi wana rais na kudanganyana lakini ni kitu nakwambia kwamba mke mzuri ni wa kuingia ni yule mko kawaida na kumfaidi maana yake ni maana yake ni hii tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wanawake wazuri wale wazuri waitwa hot sexy hawafanyi bidii ya kumfanya mwanaume ajisikie anapendwa kwa sababu tayari ameona tu wanaume wengi wanambabadikira sasa hata ukiniacha wewe wengine wapo na nitaka ndio ule msemo kwa hiyo unasema kwamba nihitaji lakini wenzio anasema wewe huyu wanaweza wanahangaika wengine akasema kwamba kama wewe ukinilete wenzio wanani download sasa kuna hii ni misemo ya kuisha kwamba mtu anaringa kwa hiyo ukini delete wenzio wanani download hadi kama hiyo ipo sasa huyu mwanamke mzuri hafanyi vipi nimefanya tafiti siongea jinsi za paka anafanya ndio wako wachache ambao wanajitahidi kidogo kujibidisha katika kuonyesha mapenzi lakini mapenzi sio kitandani peke yake sasa huyu mwanamke kitandani peke yake sawa jinsi unavyoongea jinsi unavyojali watu sawa 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 anasema hivi mtaalamu kaka mmoja akasemaje Uh, eh, eh. mzuri kimeona mzuri kweli unabakia tu kwaza hivi aki, akivua chupi wanakuaje anaonekanaje hiyo ndio wazo kubwa linaloingia akivua chupi anaonekanaje ndio wazo kubwa kwa sababu jambo hilo naomba kama mwanamke ana makalio mzuri hivyo pele ya panda hapa jambo marefu matako mapana anasema kwa sababu akivua chupi na kwaje sasa mwanamke huyu akili zake zote ni kuu ingia ndani ya chupi ha pigi picha jinsi gani atakuisha mapenzi atakudanganya danganya na wale wengine wamedanganywa nisikilize that girl is really good looking i would love to end up with a girl like that at some point in my life wasema yule mwanamke ni mzuri ningependa nije katika maisha yangu niishi na mwanaume mwanamke mwenye sura kama zile au mwenye maumbile kama yule when i see average women i just notice them that they are there. Naona kuna wale wanawake kawaida naona tu wapo tu, wapo wapo tu. Lakini yule ambaye ni mzuri anavutia sana. Sawa? Huyu sasa huyu huyu mwanaume anasema baadaye akaja akagundua kwamba amekuwa anafanya makosa kwa na track kwa mbele kwa wanawake wazuri. Akapata mwanamke mwingine ambaye sio mzuri. Anasema I was very attracted to the way she spoke, dressed and behave. She had adorable legs and knees nilivutwa na jinsi anavyoongea jinsi anavyovaa na jinsi anavyoenenda na vile vile ana miguu na goti linalo uonyesha uzuri 
Kwa ameangalia yule mwanamke akifua nguo, amepiga magoti amempanulia miguu, ile miguu yake inataka naangalia zaidi kuliko sura. Unaweza <laughs> kuona, kwa anatafuta kitu kwa sababu anashifanya kingine nzuri. Sawa hana sura nzuri kama ya Madonna au ya Princess eh, Diana, lakini ana miguu mizuri. I see some average women who complain about being invisible. You'll be invisible if you make some noise. I see some average women who complain about being invisible. You'll be invisible if you do not make some noise or draw some attention. Be into kinkiness and have good communication skills. Asimi, kisa wana kimi kuna lamika, kwa nini wana pendelewa, awasichana wazuri, wana sura wazuri, wana wakariwa wazuri, wana machi wazuri, wana rangi wazuri, wana pendelewa kwa nini, asimi wuni ujinga wako yewe. Utaweza kumchindi ule mwenye sura wazuri, mwenye makariwa makuma kuliko ya kwako, iwapo utakuwa na tabia, utufaya, asimi, asimi, if, you make some noises. This is not your own care. So, ni ni <laughs> kuna vitu ambavyo vitaingia kwenye akili ya mwanaume sawa ah kuna kadasi moja nimeanza moja nichukueni kusome kuja ni kusome haleluya kwani alikuwa ni maisahau ya sikiliza huyu mwanamke yule mwanamke hana sura nzuri lakini sikiliza alizonuza asema daktar mimi kwa sasa napendwa na ninapenda na sifa za kufikia wewe daktar mahaba ulifanikisha hili nimekuja ofisini kwako mara mbili Na ya tatu ni kuja kushukuru na kazi yako imezaa matunda ambayo sikutarajia kwa sasa. Ninathamani kubwa uno kwa huyu mume wangu. Na mungunya pumbu zake kama pipi. Laini. Nikianza kuzimungunya kama vile ulufundisha kwa zile video. Anapanua miguu degree tisini. Anasema mdomo wako umekuwa kama wakibogoyo. Yani jepuku na meno ujawai kunikoluza hata mara moja. Aleluya. Hallelujah. Asa ya yani yani mdomo wako kama kibogoyo, una meno, unachezea korodani, unachezea dudu, unajai kunikoluza hata mara moja. Utafikia una meno. Unaweza kuona? Skills. Pofundi, tukwa Biblia nasema hivi, asiye kwa na maarifa atangamia. Haya <laughs> weka unasema huyu daktari bwana naye ah. Ana amekosa la kufanya. Napata ushuhuda, na njia moyo. Sikiliza. Sikiliza. <laughs> Ni jambo la msingi fahamu kwamba mvuto wako hauko katika mwili wako muonekano wako utavuta mwanaume lakini atakutia atakujolea na kuacha wewe unataka hilo tafuta mwanaume ambaye anakupenda kwa wewe ulivyo sio kwa sababu ya uzuri wako kwa sababu ukiona kwa sababu wewe ni mzuri wewe wanaume wengi wananipatikia wananipatikia 1500 tu unapewa hii avocha unajiona mjanja lakini ufaji bidii kuongezea undani wako uhalisia wako uonekane ni zaidi ya uzuri wako Sasa hii nifikia na kuna doi ingine kwa sabu unajuna wa wabaya Lakina kuna marafiki mzuri anajisikia vibaya kweli Kiasi ambacho anaogopa hata kumtambulisha kwa Yuli wafikia kia beni beauty, pretty 
Ela boleh kerja fikir pada jasa lebih. Nah, aku pun aku tak boleh siap cumbang aku kuat. Uyu, mana cuma orang ingat aku ni makatkan uzoi fuangku. Ia kau berikan cumbang boleh satu. Mina aku anak cukup lewat yule. Kau yang sikat dia, aku tak boleh siap bawa cumbang aku. Waktu itu orang ni waktu waktu itu kuat. Kamu cumbang aku. Sikat dia, bila ni omis aku nyuwa. Kau tak pernah sehari nak aku tahu yang kita. Sekiranya. Sekali tu sahaja, uyi mana mana anak aku pasti bintis. Kalau dia ambon, nak kambing, kambing, mungkin mzuri, mungkin kuringia. Tapi ni mungkin wakawida, uyi on dia, wakufaidi. Sekali tu nak semua anak semua mzuri. Average woman with a great personality. That is my choice. My ex-wife was stunning. Married in 1990, divorced in 1992. She was dumb. As a box of rocks. Sikit lagi saya bertemu saya. Saya sebab mungkin saya sebab macam ni. Mana mana mungkin lah kau. Ia nak usul lah zidi sana. Ia dia cakap orang gula kuansa. Saya sebab mungkin orang kau beri macam mana. Nai ada orang yang zuri mula nak tahu ni si. Tapi kau mula malaika. Akin cuma orang nak kerja mian tisa. Mian tisa tisa nampiri. Doi kafa. Yang kami kau piyo. Besar bukan sejua. Saya sebab mungkin ada orang hari yang tak kau ngaji visuri. Yang ni kau mahu dia ni box ni dia kau mahu. Sawa, ali tajuk aku sedia ni, box aku ni aku memang berikan masuk. Asal, asal, yes, ali kuana mati mati tiba zuri. Sawa, asal, ali kuana mati tiba zuri. Lakin, kama orang taka uishi na mimi, lazima uwe una uwezo wa kuleta maongezi mazuri, uonyesha jinsi gani unajali katika maeneo mengi sio la uzuri peke yake. Sawa, wanaume mwingine akasemaje? Average looking with good personality are so much more present in every circumstance. Yeye ni upata manacho wa kawaji dato. Lakini ana sifa nyingine nzuri nzuri. Ana sema huyo ni yani ana faa katika mazingira. Yo yo tayari. Hallelujah. Sawa. Sawa sawa sawa. Sio kwa sababu mwanamke huyu mzuri ukimwona mapaja yake tu dudu lako limesimama ndio basi ndio huyu huyu itakuponza. Asa mimi asa mimi sitakuponza. Huyo mtu hata hata kutosha katika safari ya muda mrefu. Ada macam ni, tapi ni saya dia habo. Hati orang mana mungkin musuh ni kias gani? Ati fikir mereka sahaja ni alu bayi ni, abis yang sakit cakap. Musuh ni macam orang ni tena. Kau ini umi cukup aku kezu amaju hakita dumu. Tak buat doa mereka aku ni tanah tu orang fungsi orang 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 pernah talak. Asa ayam ambuh high five. Zau zau. Asa mahu si cakap orang mana mungkin abah musuh kongsi. Nai aku faham orang kezu. Ada mungkin orang sukar tika orang kezu. Ya ni udah kau tak kamba. Siku zako yaani mchana wako unakuwa mlefu kulika usiku. Mwana haki nini? Asa mevi, mchana wako unakuwa mlefu kulika usiku. Yaani usiku, yaani unawai unachelewa kuhudi nyumbani. Alafu, ulari. Sawa, mba yaani mawaza kuhudi mwana mkesu ini mawawa nini. Unawari, unawaza. Maka saa chisa za usiku doa, unalala usingizi. Sasa maa, unapasuwa kichwa, wako wengi sana. Ya kuwengi sana. Kwa hiyo usi, usi baba hiki kwa sababu uwe ni mtu. Onga zae ma utundu. Uone jinsi gani mwano. Kama uwe ya kwa sababu kama anamungunya mapumbu. Unawana, unawana yu jinsi kwa mungunya mapumbu. Nene, nisa sani malize na imoja. Sasa, sasa. Mwana ume mungina. Asa mwana, an average girl. An average girl with great personality. Asa mwana, huyu ni mwana mkiwa kawaida. Lakini ana personality. Yana anatapia. Ana vitu mbo vina mvuto. Sio kutakana na sura yake ya livu au mwana kanuwa. Kasa mwana, I have experienced both sides of the spectrum. Asa mwana, kutakana na wote. Wazuri. Kabisa wali. Unawana kuma mamodo. Sili Miss Tanzania, Miss World. Asa mwana, na wale wa kawaida ni misha kutakana na anaendele. Asa mwana, Asa mwana, and it is just so much more fun to be with someone with great personality. Lakini asa mwana, unajisikia raha sana. Ukiwa na mtu ambaya anavitu vizui sana ndani na usi yake, anavikuwa na vitoa. Isi anavyo smiley, uchanga mfuwa, kia kiongea na wewe, unasikia kwa mba unikwini mtu, amenyewe kami number one. Na mwana, anadele, it makes you go out of your way to make them happy. Asa mwana, ukiwa na mtu anamuna hii bila kujali suwa yake, lakini anamambu ambayo mazuri, inasawisha wewe, uwache mambu yako wewe, ili uchangie kwa sebe kubwa kwenye fraa yake. Ndaudia statement is very good. It makes you go out of the way to make them happy. With a hot girl, it's just the interest is just in having her naked. As I'm a little something, it is it is far easier to become disinterested in a pretty girl in anything. You see, as I remember, nita hisa na kumchoka manamke mnye sura nzuri kuiko yule ambaye anasifa nzuri. Hallelujah. He ni klinik ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea mwazo. Kuna mada ingini nakuja isi usi usi kose. Mwanamuke anayijua kushika shika mwanaume ya lia uchi. Sawa yu mada nakuja. Mwanamuke anayijua kushika shika mwanaume ya lia uchi yuko. Yuhi mada inakuja. Inasawa yu kutoka kwa msikilizaji. Nambaya mkuja simu kitaka ushauri ni shingef tano. Nawa unapiga simu ya ufutano tunaongea. Kama nakuja ufisi ni shingef kumi. Nambaya mkuja simu ni ifu watayo. 
sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne na kuandikia hapo chini sawa unatangaza wala mnaweka hapo chini na namba yangu ya simu naweka hapo iangalie vizuri kama umeshindwa kuinakili bye bye